Weather forecasting. Pagtaya ng panahon gamit ang mga nakolektang impormasyon. Maglalabas ng show cause orders ang Department of Interior and Local Government laban sa isang daan at pitong lokal na opisyal na gobyerno kasama ang dalawang mayor ng Metro Manila dahil sa pagpapabaya sa Manila Bay. Ayon kay DALG Undersecretary Martin Dino, ipinagpapaliwanag din daw ng mga lokal na opisyal ang hindi pagsunod sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2001. Ilan sa mga opisyal na ito ay mula sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Sa pagsisimula ng rehabilitasyon ng Manila Bay, ayon kay Dino, kung hindi maitutuwid at may isasaayos ang waterways na konektado sa mga syudad na nakapalibot dito, ay masasayang din daw ang ginawang paglilinis sa Manila Bay. Kaya't agarang aksyon ang kinakailangan at hanggat maari ay ayusin at alisin na ang mga nagpapasama pa sa tubig ng Manila Bay. Samantala, ilang linggo pa lang matapos simula ng rehabilitasyon ng Manila Bay, kapansin-pansin ang malaking pagbabago nito. Pero panawagan ng Department of Health sa publiko, hindi pa daw ligtas na maligo dito dahil dadaan muna ito sa ilang mga quality test. Nakikipag-coordinate na ang DOH sa Department of Environment and Natural Resources sa resulta ng mga test na isinagawa sa Manila Bay. Pero kung magkataong mataas pa ang coliform level ng tubig nito, ay maaari daw dapuan ng waterborne diseases ang mga naligo sa Manila Bay. Ilan lamang sa mga sakit na pwedeng makuha mula sa maduming tubig ay diarrhea, cholera, typhoid, skin diseases, eye infection at iba pa. Kaya sa mga nagsiswimming na sa Manila Bay, nako, itigil muna natin ang pagligo dito. Nakabalik na sa South Korea ang limamput isang container ng iligal na basura noong linggo o February 3 matapos itong ipadala mula sa Mindanao International Container Terminal noong January 14 ngayong taon. Ayon kay John Simon, ang port collector ng MI City, nakabalik na sa South Korea ang unang batch ng mga basura na may bigat na higit sa isang libong tonelada. Gayunpaman, higit sa limang libong tonelada pa ng basura ang stranded sa syudad ng Tagaloan, Misamis Oriental na pinangangambahang nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan at kalikasan. Ayon sa coalition group, nakikipag-coordinate naman daw ang ahensya ng gobyerno sa South Korea sa mga basurang sunod na ipapabalik. Dahil sa pagbuhos ng malalakas na ulan sa Sydney, Australia, tumaas ang tubig sa hilagang bahagi nito. Gumamit ng emergency boats, maging ng helicopter ang mga rescuers para lang maisagip ang mga naistranded sa baha. Higit sa isang libong mga residente ang nasagip mula sa kanilang lubog sa tubig na mga tahanan noong ninggo ng gabi. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malalakas na ulan sa Townsville at pinapanatiling maging alerto ang mga residente na sa posibleng pagguho ng lupa. Patuloy ang rescue operation ng otoridad sa mga pamilya pa na nai-stranded. Dalawamput lima na ang naiulat na patay dahil sa matinding lamig sa Amerika. Ang nakakalarmang sub-zero na temperatura na ito ay nagdulot din ng ilang mga insidente tulad ng frostbite, sakit sa puso at hypothermia. Sa Illinois pa lamang, umabot na ng higit sa dalawang daang kaso ng frostbite at hypothermia ang isinugod sa ospital simula noong Martes kung saan bumagsak ng negative 34 degrees Celsius ang temperatura. Sa dami ng mga amazing facts na meron ng bawat bansa sa mundo, siguradong mamamangha ka sa kwento ng bawat isa dito. Kaya't alamin na lang muna natin ang weather conditions sa ilang mga bansa sa mundo. Good weather conditions sa Rome, Italy, London, United Kingdom at ngayon din sa Berlin, Germany. Samantala sa Madrid, mababa ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Pero sa Paris, France, paghandaan ng napakaulap na kalangitan ngayong araw. Ang temperatura dyan ay nasa pagitan lamang ng 1 hanggang sa 7 degrees Celsius. 
Samantala sa mga bansa na kabilang sa USA at Canada, magandang panahon ng maasaan sa Washington, D.C., gayon din sa Edmonton, Alberta, Canada. Mababa ang chance ng mga pag-ulan sa mga bansa na ito. Samantala, napakalamig na panahon naman ang maasahan sa Ottawa, Ontario ng Canada ngayong araw. Ang temperatura dyan ay nasa pagitan lamang ng 1 degree Celsius. Sa Melbourne, Australia, gayon din sa Canberra, magandang panahon ng maasahan ngayong araw. Ang temperatura sa mga lugar na ito ay nasa pagitan naman ng 14 hanggang sa 34 degrees Celsius. Samantala sa Wellington, New Zealand, paghandaan ng maulap na kalangitan at mga pagbukso ng hangin na may mga pagulan ngayong araw. Ang temperatura dyan ay maaring pumalo pa rin ng hanggang sa 23 degrees Celsius. Sa mga bansa naman na kabilang sa Asia at Middle East, paghandaan ang pagbukso ng hangin sa Dubai, United Arab Emirates. Magandang panahon din ang maasahan sa Kuwait ngayong araw. Samantala sa New Delhi, paghandaan ang maulap na kalangitan at mataas din ang chance ng pagkaroon ng ilang mga pagulan. Ang Asia ay ang isa sa mga pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Kaya't silipin na natin ang mga bansa na, karatig, na kalapit ng ating bansa. Magandang panahon ng maasahan sa Thailand, Indonesia, gayon din sa Cambodia. Ma maulap man ang kalangitan, mababa pa rin ang chance ng pagkakaroon ng ilang mga pag-ulan. Sa Cambodia, maaring pumalo ng hanggang sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Gayon din sa Malaysia, gayon pa man, paghandaan pa rin sa Malaysia ang ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na posible ngayong araw. Good weather condition naman sa Vietnam, ganyan din sa Lao PDR. Samantala sa Brunei, paghandaan ng napakaulap na kalangitan at ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ngayong araw. Ang temperatura dyan ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Magandang panahon ng maasahan sa Tokyo, Japan, Seoul, South Korea, Taipei, Taiwan at Hong Kong, China ngayong araw. Sa Beijing, China, magandang panahon o maaliwala sa panahon ng maasahan ngayong araw at mababa rin ang chance ng pagkakaroon ng ilang mga pag-ulan. Patuloy na tumutok at magbabalik pa ang Panahon TV. Thunderstorm Unos na makidlat at makulog